வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் தனசேகர் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு என்னுடைய கிளினிக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா அம்மாங்களும் சரி எல்லா பாட்டிங்களும் சரி கவலைப்படுற ஒரே விஷயம் குழந்தை எடை போட மாட்டுது அப்படின்றது தான் சாதாரணமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தை எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற மாதிரி கொழு கொழு நல்லா புசு புசுன்னு இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் அப்படின்றத நான் பேச போகிறேன் எடை அப்படின்றது என்ன ஏன் எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு குழந்தை பிறந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எடை இருப்பாங்கன்னா பத்து மாதம் குழந்தை நீர்லேயே ஊறியிருக்காங்க ஸோ குழந்தை பிறக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக எடை அதிகமாக தான் இருப்பாங்க இந்தியாவில் சராசரியாக ஒவ்வொரு குழந்தையும் ரெண்டரை கிலோ மற்றும் ரெண்டரை கிலோக்கு மேலே இருப்பாங்க இதுதான் வந்து இன்னுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரெண்டரை கிலோ இருக்கக்கூடிய இடம் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ஆறு மாதத்தில் எவ்வளோ இடம் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் பிறந்தப்ப இருந்த இடையை விட ரெட்டி பானாங்கனாலே இடம் சாதாரணமாக அதிகமாகுது அப்படின்றது ஒரு நல்ல அறிகுறி ஆனால் ஒரு குழந்தையோட வளர்ச்சியை கவனமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அதில் முப்பரிமான வளர்ச்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு முப்பரிமான வளர்ச்சி அப்படின்னு என்ன இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடை ஒய் ஆக்சிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட நீளம் மற்றும் ஜெட் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட தலை சுத்தளவு இந்த மூணுதுமே உங்கள் குழந்தைகள் மருத்துவர் கட்டாயமாக அளவு எடுப்பார் இந்த அளவு எடுக்கிறப்போ அதை ஒரு சின்ன சார்ட் நாங்கள் குரோ சார்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த குரோ சார்ட்டில் அளவு கோலாக புள்ளி புள்ளியாக வைப்பாங்க இந்த புள்ளிகளை நீங்கள் பார்க்குற சமயத்தில் நாள் போக்கில் குழந்தை சரியாக வளருதா இல்லையா அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் அழகாகவும் அந்த அட்டையை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கம்பெனிக்கு எப்படி வளர்ச்சியை குறிப்பிடுறது ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் இது குழந்தையோட வளர்ச்சியை குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்கேல் இது ஆங்கிலத்தில் குரோ சார்ட்னு சொல்லுவோம் எடை விஷயத்துக்கு மறுபடி வரும் குழந்தை பிறந்த உடனே மொத பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாட்களுக்குள்ள குழந்தை வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் எடை குறையும் இந்த எடை குறைவுன்றது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமாக நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு இது நடக்காது அதே சமயம் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த பத்து பதினஞ்சு சதவீதம் அப்படின்றது இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு நீரிழப்பு அல்லது குழந்தை போதுமான அளவு பால் குடிக்காவிட்டால் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ குழந்தை எடை ஏறுறதுக்கு முன்னாடி குழந்தை சரியா பால் குடிக்குதான்னு பார்க்கணும் அம்மாவுக்கு சரியா பால் வருதான்னு பார்க்கணும் ஒரு நாளை குழந்தை எத்தனை சிறுநீர் கழிக்குதுன்னு பார்க்கணும் சாதாரணமாக நல்லா பால் குடிக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுல இருந்து கிட்டத்தட்ட பத்து தடவை கூட யூரின் பாஸ் பண்ணுவாங்க இது சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தாய்க்கு எப்படி பால் சுரக்குது அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க அம்மாங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நம்ம உடல் உறுப்புகள் எல்லாமே கடவுள் எப்படி படிச்சிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உறுப்பை தட்டினீங்கன்னா இன்னொரு உறுப்பை வேலை செய்யும் உதாரணத்துக்கு இந்த கண்ணை குத்தினீங்கன்னா இந்த கண்ணில் நீர் வழியும் அதே மாதிரி முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு பக்கம் பால் கொடுத்துட்டு இருக்க சமயத்தில் இன்னொரு பக்கம் பால் சுரக்கும் இதுதான் இயற்கை நியதி இது உங்கள் உடம்புல நடக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் அது மட்டுமல்லாமல் தாய்ப்பால் கொடுத்து முடிச்ச உடனே உங்கள் மார்பகங்கள் லேசாக இருக்கும் கனமாக இருக்காது இது மட்டுமல்லாமல் வேற என்ன விஷயங்கள் நீங்க பால் குடிக்கிறத சரியா குழந்தை எடுத்துக்குதான்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி குழந்தையோட சிறுநீர் எத்தனை தடவை போறாங்கன்னு பார்க்கணும் சில குழந்தைங்க பழமொழிக்கு அகேன்ஸ்டா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைகுடம் தழும்பாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா குழந்தைங்களோட வயிறு ஒரு நிறைகுடம் மாதிரி அது பாலால நிரம்பிச்சுன்னா தழும்பதான் செய்யும் வாய் வழியை கக்க செய்வாங்க இது வாந்தி இல்லை இது பேர் கக்கிறது அப்படின்றது ஆங்கிலத்துல பாசிட்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மொத பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் கழிஞ்ச உடனே குழந்தையோட எடை எந்த அளவில் சராசரி ஏறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு குழந்தையோட எடை வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கிராம் வரைக்கும் ஏறும் ஸோ நீங்கள் எடை பார்க்கக்குள்ள ஒவ்வொரு மாதம் தடுப்பூசி போட டாக்டர்கிட்ட போவீங்க நாலு வாரத்துக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் வெயிட் பார்க்குற சமயத்தில் பழைய எடையும் புது எடையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கிராம் எடை ஏற செய்யும் ஸோ இது ரெண்டாவது விஷயம் எடை ஏறுறப்போ எடை செக் பண்றப்போ நீங்க முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன குழந்தைங்களோட உடல்ல இருக்க எல்லா உடைகளையும் எடுத்துட்டு நீங்க போட்டிருக்க கொலுசு தங்க ஆபரணம் எல்லாத்தையும் அவத்துட்டு தயவு செய்து எடை பாருங்க ஒவ்வொரு கிராமும் குழந்தையோட எடையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு மாசமும் எடை நீளம் தலை சுற்றலும் இது மூணும் கட்டாயமா மருத்துவ செக் பண்ணுவாரு ஆறாம் மாசத்துல எடை ரெட்டிப்பாகும் ஆறு மாசத்துல நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள கட்டாயம் ஆரம்பிக்கணும் தாய்ப்பால் மட்டும் குழந்தைக்கு போதுமானதா இருக்காது இதுதான் ஆங்கிலத்துல காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எடை ஏறுற விஷயத்துல குழந்தை கொஞ்சம் மெதுவாக இருந்தாலோ அல்லது அதிவேகமாகவோ
ஆனா எவ்வளவு கிழவு நம்ம மெனக்கெடுணும் எத்தனை மாச வரைக்கும் குழந்தையோட எடையை பார்க்கணும் எத்தனை மாச வரைக்கும் நீளத்தை பார்க்கணும் தலைசுதல பார்க்கணும்னா கட்டாயமா முத ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் மாதிரி உன்னிப்பா கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சமீப கால அறிவியல்ல நம்ம முக்கியமா கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கரு உற்ற நாள்ல இருந்து ஆயிரம் தினங்கள் வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம் கரு உற்ற முதல் வருடம் வளரக்கூடிய ரெண்டாவது வருடம் உங்களுடைய க்ரோத் அதாவது வளர்ச்சி கம்ப்ளீட் பூர்ணம் அடையக்கூடிய பருவம் வந்து மூன்றாவது பருவம் இந்த ஆயிரம் நாட்கள் குழந்தையோட வளர்ச்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் உங்க மூளை வந்து வளரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா வளர்ந்த மூளை அளவுலையும் உருவத்திலையும் பெருசாகுமே தவிர நீங்க ஏற்கனவே வளர்ந்த மூளைய நீங்க அதுக்கு மேல வளர்ச்சி அடைய முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டு வயசுக்குள்ள உணவு அதுல இருக்கக்கூடிய புரத சத்து நார் சத்து நான் ஏற்கனவே பேசிட்டு இருந்த எல்லா விஷயம் தாது பொருட்கள் எல்லாமே கட்டாயம் முக்கியம் தாய்ப்பால் இதுல ஒரு பெரிய பெரிய பங்கு வகிக்குது வளர்ச்சியில வேற என்னென்ன குறைகள் வரலாம் நிறைகள் வரலான்றதை இன்னொரு நிகழ்ச்சியில நான் கட்டாயமா பேசுறேன்